，狄仁杰杀死了普王，把他给我带走。兄弟，这回真的是出了大事了！帮主杀了普王，朝廷正在四处缉拿帮主。这帮主怎么会杀人呢？他一向只会救人的呀！是啊，不管怎么样，狄大人是咱们长乐帮的帮主。长大哥，咱们得想办法救帮主。对，一定是啊，是啊，必须救帮主，一定救帮主。救帮主是必须的，但是当务之急。得先朝廷一步，找到帮主。小五，在你立即去通知各房的分会，让他们暗中查访帮主的下落。记住，千万不能打草惊蛇。是。小四，在。你带着兄弟，分东西南北四个方向，暗中查访帮主下落。快去吧。是。这里恐怕避不了多久，只要能挨到晚上，我自会想出办法离开长安城。前几日还是大唐功臣，今天就成了通缉犯，真是数日之隔，天上地下。傻书生，蒲王真的是你杀的吗？我还以为那些士兵冤枉你，你为什么要杀蒲王？是啊，你们关系不是一直很好吗？半个月前，我离开皇宫前，放慕容清出来。慕容清接旨。慕容清，朕念你舍身护驾有功，且协助朝廷捉拿乾隆王，迷途知返。特赦你无罪，官复原职，任太医署医你，望你今后能以自己的医术，全心全意效忠朝廷。是。慕容清，谢陛下恩典。青子。我就要离开皇宫了，你可愿意与我喝一杯？那时只有星空月夜，可
是现在不一样了。我狄仁杰从未做过后悔的事，但当初把你一个人留在妖王山庄，也许是我这辈子最大的遗憾。青子。真的打算留在太医署，回药王山庄吗？皇宫根本不适合你。皇命难违，陛下既然饶恕了我，我就要留下来赎罪。我可以替你去跟陛下说。不必了。有件事情想问你，在夺禄林中，黑衣人使用剑气与墨雨搏斗。乾隆王一心想利用我破解宝藏的秘密，所以当时想要杀我的黑衣人，不可能是乾隆王。你当时出手救我，恐怕也是奉乾隆王之命吧？是奉命。也是我自己的私心。我一直以为，这世上会使用剑气的只有乾隆王一个人，也就是蒋浩辰。没想到还有第二个会使用剑气的人。这个黑衣人又是谁？很多武功高强的黑衣人做手下，这你也知道，我也不清楚究竟是谁。反正乾隆王已经死了，乾隆会的人逃走还来不及呢，绝对不会出来犯案自投罗网。是吗？狄仁杰，原来你一直在怀疑我。青子，狄仁杰，你放心。大唐会越来越好，你担心的天下苍生也会过上更好的日子，你就安安心心的做你的汴州叛祖吧。大唐，你想查出在独鹿林屡次想置我们于死地的那个黑衣人是谁？不，我想查出乾隆王到底是谁。难道不是蒋浩辰吗？可能是，也可能不是。天下会剑气的人，或许不止蒋浩辰一个人，可是黑衣人的身法和蒋浩辰的实在太过相似。慕容清两次与他作对，也承认就是乾隆王的指使，所以这黑衣人不是乾隆王。所以，如果蒋浩辰是黑衣人，那么蒋浩辰就不是乾隆王。还记得我们在长安城围堵乾隆王吗？那次我与他碰面，才知道原来乾隆王也会一搏输，所以，他才能三番两次的利用我。傻书生，你冷静一点。你是不是怀疑，我们这一次还是被乾隆王给利用了？乾隆王一直在利用我破案，为何这次却坚信我一定破不了案？答案只有一个，我们所想的一切都在他的计算之中。这就是一博术。鬼君眼中，黑衣人明显违抗了乾隆王的意思。如果黑衣人是蒋浩辰的话，那乾隆王让他当替死鬼，便没有什么可奇怪的。大大，你是从什么时候开始想到这一点的？你们还记得蒋浩辰死前看慕容清吗？那个目光，没有憎恨。更多的，却是惊讶。乾隆王，是我出卖了你。你让我做什么都行，但是你让我杀狄仁杰，我
真的做不到。你。倘若慕容清真的背叛了乾隆王，那蒋浩辰的目光中，更多的应该是憎恨。他最后说的“钱”，分明就是乾隆王。这些，都是我去大理寺释放慕容清的时候想到的，因为他的目光。慕容清，谢陛下恩典。我希望离开皇宫以后，你。所以你叫慕容清去喝酒，并不是为了话别，而是试探。到底是为什么？我想大胆也说不清楚吧。不，是我利用了青儿的感情，也正因为他的反应。我更加确定了自己的想法，所以我返回汴州大楼，去寻找凌霄木。凌霄木，他不是已经变得疯疯傻傻的吗？没错。不过我对他还有一丝期望，希望能从他嘴里听到点什么。别杀我！别杀我！你背叛了蒋浩辰，他现在命令我来杀了你。蒋浩辰，谁是蒋浩辰？蒋浩辰是你的主人，你奉他的命，扮成鬼君，陷害陈征，给军中的士兵下毒。下毒？啊！对对对。是蒋浩辰奉命找来的，奉谁的命？是不是乾隆王？乾隆王？乾隆王是谁？乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，凌霄墓。是谁？大美人，你是大美人，你是大美人，你怎么不美了？你你变了，你变了，你变了，大美人。难道乾隆王是个女人？慕容清，一定是慕容清。我当时也是这么认为，但这根本没有可能。为什么？你不是说蒋浩辰在最后死的时候，指着慕容清说了一个“钱”字吗？乾隆王寻找红尘六绝，当年逼迫药王姑姑他们杀死了洛秋山，但当时慕容清根本没有出生。也许是乾隆王后来死了。他把乾隆会交给了慕容清。不，慕容清的变化是突然的。感业寺一案，乃是乾隆王一手策划。他当时还在帮我，直到药王姑姑死后。还有，在宝藏生死门密室内，他真的是一心想要求死。总之，我相信他真的是被胁迫的。我也不信慕容姑娘是乾隆王。可是，这大美人究竟是谁呢？世上什么女人这么厉害？这个大美人不一定是女人。你是说，这世间有像女人一样美丽的男人？没错，这个人一定比最美的女人还要吸引人，举手投足之间都有动人之处。
，那种美，不是容貌上的，而是沁入骨子里的。蒲王，你又与人起争执了。这位公子，你要与青子说清楚什么呀？兰陵，红金，三哥，小木，你认识这些人？我知道了，蒲王去黑风寨并非偶然，他要救黑风寨也并非出于义气。而是因为凌霄木原本就是他的人，他要救黑风寨，是为了让那些人顺利被招安，安排到汴州驻军，为他自己所用。所以慕容清也是蒲王安排进宫当御医的，方便为自己办事。我之前一直不明白，乾隆王为何要杀害小公主，陷害吴昭仪。可我现在终于明白了，他就是要借此让我破案，最终陷害的，就是王皇后和长孙无忌。能阻止蒲王大业的，只有长孙无忌的势力。长孙无忌当年逐蒲王出宫，所以最恨长孙无忌的，就是蒲王，还有季玄瑜。他应该也是乾隆王的人。可恶！如此说来，大大破案一直在帮助蒲王。我一直以为，蒲王是世外之人，不喜欢名利，还把他当作知己。但当我亲自去证实的时候，他却想要杀我。乾隆王一出手，大大便确信无疑了。难怪大大会为了自卫而杀了蒲王。为什么？青儿、蒲王，我两个最不想与之为敌的人，竟然都成为了我的敌人。副帮主，哎呀，你可让我好找啊！现在满城的官兵都在搜查你呢。你是怎么找到这儿来的？可否有人注意到你？好，帮主放心吧，朕方一路小心着呢。嗯，再说了，咱们长乐帮那可是长安城第一大帮，要找一个人，朕方那绝对是不费吹灰之力呀、啊。帮主，你可知道？你现在住的这家客栈呢，也是咱们长乐帮的。嗯，看来我狄仁杰最幸运的就是当了长乐帮的帮主。幸亏抓我的是朝廷，不是你呀。帮主过奖了，此地我觉得很不安全呢，没准一会儿官兵就会搜过来的。朕方带你去找一个好地方躲一躲。哎呦，真乖啊！陆勇，这就是我们的狄帮主。啊，属下见过帮主。帮主，这是我们的兄弟陆勇。啊，陆兄弟，人杰今日有难，多谢陆兄相助。哎，不足挂齿，应该的。呃，那个，我们这些日子。要一直藏在这个地方吗？啊，属下怎会如此怠慢帮主？您稍等。乐帮不愧是长安第一大帮啊！依我看，这里的构造不比大理寺天机堂差。副帮主过奖了，这里绝对可以保帮主的安全。如果外面有什么动静的话，只要陆勇出去，绝对能够应付。大家大可放心啊！帮主，你是否真的杀人了？没错，我杀死了蒲王
，因为他才是真正的乾隆王。振峰，人家还有一件事情需要你帮忙。哦，帮助清江。我现在写一封信，写完后你将这封信交代严大人的府上，亲手交给严大人，再让严大人进宫，将这封信交给武昭仪。帮主请放心，振峰一定办到。嗯。你要去找武昭仪？现在能帮我的，也只有他了。张茂，娘娘，李大人最近可有消息？还没有。娘娘，最近陛下总是以政务繁忙为由拒绝见娘娘，不知这次是否也……李大人的案情一定另有原因。今天无论如何，我都要见到皇上。娘娘，陛下要你进去呢。好。皇上，媚娘来了。媚娘参见陛下。平身。呃，陛下，殿下的伤势已经没什么大碍了。微臣回太医署，开几副活血化瘀的药给殿下调养几日，便可痊愈。好，知道了。你下去吧。是。殿下，您不是被狄大人？呃，是是是，呃，我是被狄大人用铁铁笔所伤，幸好有皇上派御医救了我。皇上担心我的安危，特意把我接入宫中。娘娘费心了。啊，原来是一场虚惊，殿下。没事就好。哼，蒲王是朕的亲哥哥，将来也是朕处理朝政的左膀右臂。这个狄仁杰竟然敢刺杀蒲王，他简直是要谋反。还好现在蒲王没有性命之忧，但是狄仁杰一样死罪难逃。狄仁杰曾数次救你，你怎么看待此事？狄仁杰虽然救过媚娘数次，其中原因，媚娘并不清楚。媚娘只知道自己是陛下的妻子，不管是谁，只要胆敢触犯陛下，都是媚娘的敌人。媚娘，长孙无忌靠不住，朕现在所有的政事都要自己处理，故而冷落了你。等到蒲王伤势痊愈，朕想让蒲王他来参政，到时候，朕就可以有时间陪你昭仪娘娘，严大人，立本参见昭仪娘娘。长媚娘可有急事？正是，娘娘，狄仁杰托长乐帮给您带来一封密信。你们找到狄仁杰了、啊？娘娘，看信便知。多谢你能来见仁杰，路上可否安全？帮主放心，一路之上没有任何官兵注意到我们。你们慢慢聊，我去替你们把风。嗯啊
，狄大人，蒲房并没有死。怎么可能？我用全力将铁笔刺中了他心口的位置，根本没有生还的可能性。是我亲眼所见，就在甘露殿。御医还说，蒲王已经无大碍，休养几日便可痊愈。这，这怎么可能？大大，是不是蒲王的心脏与常人不同？不可能。或者说，这世上有令人起死回生的灵丹妙药？这世上最神奇的药，莫过于落红尘的能医不自医。但即便是能医不自医，也只能在人活着的时候服下才能奏效。已经死了的人，无论如何也不可能生还。狄大人，你可确信杀死了蒲王？媚、嗯、娘相信你，只是，你为何要杀死蒲王呢？此事说来话长。原来乾隆王就是蒲王。既然蒲王已经没有生还的可能，那么现在甘露殿中的蒲王，难道是假的？那天士兵赶来，人家没来得及验尸便逃跑。按常理来说，士兵应该会立刻处理掉蒲王的尸体，根本没有机会换人。娘娘，可否将事情告诉陛下？如果现在蒲王就在陛下的身边，陛下会有危险。狄大人有所不知，陛下近来性情大变，对于朝政势必躬亲，后宫倒是很少去。现在就连媚娘都很难见到陛下一面。请陛下最近做事冷静果决，不似从前优柔寡断。对了，他还将刘喜赶出宫去。换了内侍剑的老奴韩公公来做随侍。我去甘露殿，看见蒲王未死，本想替你求情，没想到却反被陛下试探。竟然有这样的事！难不成皇上经历爆炸案之后，痛定思痛，决定痛改前非了？什么乱七八糟的？不过也有那么一些道理。嗯，这皇上最近的变化实在是太大了。他最近十分的相信蒲王，并且还要让蒲王参政。我们要是没有十足的证据，恐怕很难说服陛下，只会把事情弄得更糟。这件事里一定另有文章。娘娘，可否帮人接一个忙？大人多次救媚娘于水火，现在大人有难，媚娘定鼎力相助。娘娘，能不能想出办法带人杰入宫？傻书生，你是真的傻了？现在整个朝廷都在抓你，你还要自投罗网啊？这最危险的地方，也便是最安全的地方。此计可行。多谢娘娘。而且，人家还有些事情要查清楚。恐怕，宫中以后会有更大的举动。你们先下去吧。是、啊。死我了，恐怕我就要闷死在里面了。哎呀，啊！红巾，狄大人莫语，真是委屈你们了。赵姨娘娘冒险把我们带到宫中，这点委屈又算什么？嗯。张茂，赶紧派人把这里收拾一下，把这些箱子拿出去销毁了。是，娘娘。你们跟我来。狄大人，你们就在这里，稍作休息。娘娘
我们住在严家店，会不会连累你？狄大人放心，严家店的人誓死效忠于我，没有人敢走漏半点风声。娘娘，陛下来了。外面的箱子可收拾好了？收拾好了。那您先在这里不要做声，一切交给媚娘。这个皇上还真是变了，只是，怎么好像他对娘娘您的感情也变了？自皇上从芙蓉园回来以后，皇上便再也没有与我亲近过。现在他已经怀疑我买的布料有问题了，幸亏我主动留他过夜，才打消了他的怀疑。皇上最近确实变了很多，可为什么娘娘还留着长孙无忌和褚遂良的通信？人家一直以为，娘娘是最想除掉长孙无忌的人。是，我是想除掉长孙无忌，但是现在我怀疑皇上在利用我，来对付长孙无忌。若是长孙无忌被除掉了，那么下一个被除掉的就是媚娘了。皇上宠爱娘娘，怎么会除掉娘娘呢？那是以前，现在皇上变了，连我也琢磨不透他的心思了。只是隐隐的有这种预感。皇上确实变了，可不知道为什么，似乎好像并不陌生。狄大人，媚娘现在可以保护你，但也急需要你的保护。人间明白。娘娘，皇上拿到了长孙无忌和褚遂良的通信，明天必将会有大事发生。我们不如就先静观其变吧。对了，朕今天还有一件重要的事情要宣布。朕患了不治之症，为了我大唐江山社稷长治久安，朕决定让位于蒲王。陛下，不知陛下所患何症？还请陛下千万不要放弃啊！朕的身体，朕自己最清楚。况且太医已经想尽了办法，朕只是想，朕意识还清醒，赶快处理好继承皇位的大事。可是陛下自己有皇子，即使传位也应该传给皇子啊。皇后失德，太子生母地位卑下，没有资格继承皇位。况且众皇子年纪尚幼。无法担当治理我大唐江山的重任。蒲王，乃是朕异母同胞的亲哥哥，又是先皇生前最宠爱的皇子。朕传位于蒲王，有何不可？此事无需在意。三日之后，朕会亲自为蒲王举行登基大典。陛下放心，待太子长大成人之时，臣必将皇位归还。嗯。什么？皇上要把皇位传给蒲王？正是。皇上做出如此荒唐的决定，可见这次的确是病得不轻。我还以为皇上变聪明了呢。没想到还是这么糊涂，这哪有把皇位传与哥哥的呀？不对呀、啊，昨天晚上见着皇上还好好的，怎么今天一早就得了绝症了呢？陛
陛下，可以去芙蓉园疗养，那里环境清幽，只有蒲王一人，而且离皇宫又近，是最适合的地方。殿下，皇上是秘密来此，朝臣中也只有严大人一个人知道。小王明白，此事的确不宜声张。不过，陛下来此也好。小王这芙蓉园清幽安静，陛下也正好在此养病。陛下放心，小王一定会照顾陛下周全。狄大人，蒲王并没有死。嗯、我知道了，在芙蓉园被我杀死的乃是假扮的蒲王，而活过来的蒲王也是别人假扮的。那，真的蒲王在哪儿呢？真正的蒲王，乃是当今的皇上。啊，皇上是蒲王？没错。慕容清说服皇上到芙蓉园，根本就是个阴谋。蒲王可以借机将自己打扮成皇上，回到宫中。蒲王又有女为悦己者容，所以想要做到这一点非常容易。等他除掉了长孙无忌这个最大的绊脚石之后，再称病将皇位传给蒲王，也就是乾隆王。如此看来，他坐拥天下，便顺理成章了。蒋浩辰果然是个替死鬼，这个蒲王实在是厉害呀！他先借用乾隆王的身份作案，一步一步的给自己铺路。等到夺取皇位之前，他便知道这乾隆王的身份已经没有存在的必要，再找一个人，假扮乾隆王，结束乾隆会。那，那皇上，不会被蒲王所害吧？不，皇上很可能被藏了起来。蒲王在继承皇位前，会将皇上带回宫中，到时候两个人的身份互换，再让皇上在宫中病死，这样整出戏。便顺利的演完了。那皇上回宫之时，也就是蒲王要杀害皇上的时候。所以我们要赶在蒲王之前，将皇上带回宫中。只有这样，才可以揭开蒲王的真实面目。可是蒲王，他会把皇上藏在哪里呢？娘娘，可否让赵宝？进入严家店，你想要找赵统领帮忙？现在能接近蒲王的也只有他了。我相信，最晚今夜，蒲王一定会有所行动。娘娘放心，赵统领为人正直，跟仁杰算得上是生死之交，完全信得过。叔叔，这是小姐的飞鸽传书，取消计划，速带所有人离开药王山庄。慕容清，为什么要取消计划？报，发现狄仁杰竟然往山庄方向来了。什么？大家准备。不行。为什么？小姐有命，让我们速速离去。可是。可是什么？小姐是慕容山庄的主人，难道你敢违抗庄主的命令？还不赶紧给我撤下！大家撤回山庄！怎么一个守卫也没有？是不是有诈？不管那么多了，先去梦月小楼看看。我们是不是猜错了？对啊，这大门没人把守，怎么连这儿也没人把守呢
。快救救朕！陛下，让您受苦了，这就带您回宫。一个真的爱你，把你的性命看得比自己性命还重要的男人，才是真的来之不易。媚娘已无可悔之事，倒是姑娘，千万不要后悔。真的被他们捷足先登了。慕容宝他们遇袭不久，狄仁杰带着李治，应该没有逃太远。是，是。我们要尽快带皇上回宫，到长安最便捷的路就是关岛。要走关岛，必须先经过渔村和月河小镇。月河小镇，那不是我们曾经和王昭燕碰面的地方吗？正是。如果我们能够顺利通过月河小
。哎，慕容清还是被乾隆王利用，真是可惜啊。大大，我们在屏风后，慕容姑娘有意以季玄瑜做提醒，分明是为了保护我们。她始终还是不忍心看你遇难。对了，你不是让武昭仪把慕容清扣押在宫中吗？难道他失败了？我也有所担心。希望昭仪会没事吧？什么？武昭仪可能会出事？究竟怎么回事？陛下，武昭仪的事情说来话长。现在最重要的是，陛下要振作起来，尽快赶回宫中去。我怕他们很快就要追上来了。啊？这……哎呀！都怪朕头风症发作，这可把朕给害死了。陛下，我们还是赶快离开吧。好，来，撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤。于父，哎，这船是谁家的？是是我的，我买了。没有看见几个人。哦，刚才有几个人买了我的船走了。还有别的船吗？只有一条船，没有了。我们兵分两路，一路去叶河小镇，一路去官道拦截。嗯。嗯终于到了月河小镇了。长安城不远了，我们过了这条街，前面便是官路。相信官路上不会再有危险了。朕久居深宫，没想到市井繁华，民生百态，竟是这么有意思。您别光看热闹啊，这人世间有富的就有穷的，有人吃香喝辣，就有人沿街乞讨，就是因为不公平，所以才生出许多事端。我以前劫富济贫，就是为了这个。您得想着怎么让老百姓的日子越过越好。哎，皇上，红巾口无遮拦，还请不要怪罪。红巾说的对，朕一直以为这天下是属于李家的，现在才知道，这天下是属于百姓的。陛下，您能这么想，真是万民之福。皇纵有谋略。他一直把天下当作是自己的，所以做事才不择手段。大大，我相信乾隆王的人很快就会追来的。这街道上人这么多，要是动起手来，肯定很麻烦。不会伤害到百姓吧？陛下放心，这街道上人多物杂，未必是件坏事。他们追来，皇上放心，相信大唐
了你们。幸好我做女飞贼的时候没有遇上你。做错事的人，就一定要付出代价。这个卖艺的人，看起来就正义刚烈，他一定会见义勇为的帮忙捉拿小偷，而小偷四处逃跑，会撞到路人，引起混乱。这些百姓在抓鸡捡鱼的过程中，看到拿刀的黑衣人，一定会吓得四处乱跑，引起一系列的连锁反应，无形中也阻挡了黑衣人前进的道路。这个鞭炮摊离茶水摊很近，火炉被撞倒，点燃了洒在地上的白酒。火苗趁势将鞭炮点燃，引起爆炸。还能算人，李大人，你真的是铁笔神算啊！陛下，我们还是赶快离开吧。陛下，撤！玉，你怎么了？没什么，就是有点头晕。快下来歇会儿吧。云姐，是不是过了这片树林就到长安了？不错，严大人会在长安城外接应我们。嗯。狄仁杰，没想到我会快你们一步吧？白大人轻功了得，若是独行，定能追上仁杰的马。人杰只恨找不到一匹像白大人如此快的骏马。狄仁杰，你竟敢拿畜生跟我比！之前的账，我现在就跟你算。孟清，你干什么？主上要的是皇上，赶紧把皇上带回皇宫，放过狄仁杰。青子，看来你跟狄仁杰的事儿，果然是真的。好，既然如此，我就成全你们。捉拿皇上，是是。穆云清，让开。红青不救皇上，反而自己跑了。
走狄仁杰的责任我来承担，现在最要紧的是把皇上带回皇宫。前面是悬崖了，我们怎么办？皇上放心，我相信长老帮的兄弟很快会来营救我们的。慕容一女。朕待你不薄啊，青子，你不是放过我们了吗？我放过的是你，不是皇上。陛下，跟我回宫。登基大典过后，我会求父亲放过你，让你颐养天年。什么？父亲？谁是你父亲？乾隆王。乾隆王李泰，就是我的父亲。狄仁杰，现在你全明白了吗？这么说，你应该叫李清。你是我们李家的后人。母亲的姓氏。当年我母亲是蒲王府的侍女，跟父亲相恋后，生下了我，却因难产而死。当年姑姑也是蒲王府的人，受父亲之命去接管药王神主。姑姑怕我没名分，受人欺负。便把我也带走了。没错，我身体里流的是李家的血液，这也是我根本没有办法改变的事实。父命不能违，何况还有养育你多年的药王姑姑的遗命，你的苦我都知道。可是青子
我希望你能放下一己私情。能放下一己私情的人是你，狄仁杰。但是我不能，我永远都不能。当娘娘跟我说，她已经答应你不杀我的时候，我就已经没办法选择了。娘娘没去抓你。没有，他让我走。他还跟我说，遇到一个真心爱自己的人不容易，千万不要做让自己后悔的事情。青子，不要青子。青儿不想伤害你，请你跟我回宫。皇上，青子，慕容姑娘，墨雨不想与你为敌，请你不要阻止我们。没错，我也是。别跟他废话了，上。青子，你说我可以放下一己私情，可我并不想杀你。我明白了，你没有跟娘娘说要放过我，娘娘也没有说要杀我。青子，算了，我们现在是两个世界的人。我在汴州驻军下过毒，杀过人，而你是官，你不可能放过我，我也不可能违背父命让父亲难过，更不可能难为你让你难过，让他们都下去吧。我想单独跟你说几句话。你们先带皇上离开，时间不多了，我一会儿会和你们会合的。傻书生，听大大的，放心，慕容姑娘绝对不会伤害大大的。走曾经抓过我，还把我送进过大牢，可我心里还是喜欢你，因为你从来都没有变过。不管是面对生死还是爱情，你都坚持你想做的，就像你当初离开阳王山中，离开我。为此付出了巨大的代价。从生一直跟到死，哪怕再多风雨侵蚀，依然紧靠着誓言。
还是纠缠的故事，前生。这皇宫里，唯一能帮助狄仁杰的只有武媚娘。我已经将赵宝、崔逸炫通通软禁起来。就算狄仁杰能把李治带回长安，他也绝对入不了这皇宫。明天天一亮，登基大典结束，我就是名副其实的皇帝。到时候还会怕谁呀、啊？<笑>好，好，好，还是主上英明。<笑>这个李治，他没有半点治国的才略。我李家的天下要是交给他，那岂不是要出事？我登大位，必得群臣拥戴。到时候，我要让万民。共享大唐盛世。大胆，什么人？少废话，闪开！外面怎么这么吵？韩公公，啊，去看一下。是。你们怎么会在一起啊？难不成要谋反？要谋反的不是我们，而是你，蒲王殿下。<笑>荒谬！蒲王就在朕的身边。你们带兵包围甘露殿，不是谋反是什么？李大人，你一向不参与朝中争斗，为何这次要跟他们一起谋逆？我李绩。并非想谋逆造反，我带兵包围甘露殿是以防万一，因为明日就是新皇帝登基大典，我要保护陛下和蒲王殿下的安全，所以不管真假，我今夜必须驻守甘露殿。媚娘。狄仁杰已经将所有真相都告诉朕了，朕待你不薄，你为什么要这么对朕？难道这个皇位对你来说，比兄弟亲情还要重要吗？
任杰兄，你倒是个聪明人。今天如果不是你，我想他们做的这些事情，恐怕都难以实现吧。但你错了。你只是为了他是皇上而帮他，但你心里面清楚，谁才真正适合坐那个位置？谁才真正适合做大唐的皇帝？殿、嗯、下，你错了。人家这一切，不是为了皇上。任杰只是做了自己该做的，还是那四个字：取之有道。将这个逆贼拿下！是。这，哎，哎，别别别，哎，不关我的事啊，不关我的事啊，都是乾隆王指使我的，主上救我呀，主上，哎，青莲，哎，真的不是我呀，主上，冤枉啊！将蒲王爷拿下！是是，让开！小王是太宗的儿子，岂容你们放肆？成王败寇，小王自己会走九弟，你长大了，不是四哥，不念及你我兄弟之情，实在是我们生在皇室之家，我们肩上承载着天下的责任。这责任太重，重的，重的都容不下你我之间的兄弟情。九弟，四哥相信你，你一定能做一个好皇帝。以后，四哥就帮不了你了，你好自为之。请陛下不要太难过，普王李泰的事情，陛下该如何处置？媚娘，普王是朕的亲哥哥，您说应该怎么办？此时关系皇家声誉。确实不宜把事闹大。好了好了，蒲王该如何处置，就听陛下的吧。不过不管怎样，此事不宜对外宣扬。就说蒲王抱病死在流放的途中了，乾隆王一案。就按之前蒋浩辰作结。媚娘此言甚是，朕也正有此意。朕决定
将普王终身囚禁在芙蓉园，永远不许出来。啊，狄大人，赵统领快起！您是禁军统领，仁杰只不过是一个小小的汴州叛卒，应该是仁杰向您行礼才对啊。不，狄大人此次平反普王之乱，居功至伟，乃是我大唐第一功臣。况且我赵宝也算狄大人所救。这于公于私，我都应该拜谢。这都是人杰该做的。哦，对了，李泰可有所反抗？平静的雏旗没有任何反抗，似乎一直在抚琴奏乐仁杰兄来了，坐。殿下是否还记得我们在黑风寨初次相遇时的情形？飘逸脱俗，文雅潇洒，很难想象你是那个为了谋取天下而不择手段的乾隆王。谋取天下，一定要凶神恶煞吗？清新脱俗、飘逸潇洒也好，凶神恶煞谋取天下也罢，只不过是一场梦而已。就看你做的是美梦，还是噩梦。可是你。让我这场美梦变成了噩梦，到现在我都不明白。难道把天下交给我有什么不好吗？太宗的儿子当中，只有我李泰才能代表大唐的风度，也只有我李泰才能将大唐带向盛世。这个道理，我想仁杰兄应该明白吧。仁杰这次送陛下回宫，一路上见民间百态，陛下颇多感慨。他说：“之前一直以为，这天下是李家的天下，现在才知道，这天下原来是百姓的天下。殿下游历四方。”怎会不知道这最简单的道理？人家原以为太宗为将皇位传给殿下而感到遗憾，现在想想，太宗是对的。才固然重要，德才是根本。那任杰兄，我想请问，何为德？一颗平常之心，一个爱人之心。大唐盛世也不是人人顶礼膜拜，而是要人人共享。好啊，任杰兄，不愧是治世良臣。只可惜这天下未必容得下你，任杰兄。还是那句话。人杰只做自己该做的事情。看来这天下间，能与小王称得上知己的，唯有你人杰兄了。人杰兄，可还记得天地罪？记得，四季之茶，天地共醉。小王正好刚刚泡了一壶天地醉，你我可否再饮一杯？好，那人杰就与殿下再饮一次天地醉。
陷下去，任金兄先起。娘娘，这些奏章您都批了一上午了，还是休息会儿吧。这些是皇上离宫之时留下来的各地奏章，已经拖延了，不能再延。不如奴才去叫陛下。不用，皇上一路受惊，让他多休息一会儿吧。是。娘娘，有件事，奴才心中实在不明。娘娘这次搬出长孙无忌。就不怕他东山再起吗？哼，他的左膀右臂都已不在，朝中众人看他早已不似从前。要是把赌注都压在这块老骨头身上，也得有点勇气。昨天蒲王说了那么多人，只有一人，他说错了。是谁？李绩。他绝不是蒲王口中的愚忠之人，此人甚会明哲保身，否则不会一直中立。他能带兵擒贼，是因为看见我把长孙无忌都给说动了。蒲王假扮皇上，此事确实不假。我一直就想笼络他，只是没有途径。这一次，是借了长孙无忌之手。娘娘英明。原来一切都在娘娘的掌握之中。娘娘，狄大人求见。快请。你也先下去吧。是。嗯、狄大人。狄大人，媚娘正想找你。娘娘，人前来这只想问你：你为什么要骗青子？你为什么要利用我们的感情？为了陛下的安危，为了大唐的安危，这是你应该做的事情，狄大人。是为了你自己吧？人杰只想听武昭仪说心里话。是，我所做的一切，都是为了我自己。狄仁杰，下个月就是封后大典。我希望你能留下来参加。原来这就是狄仁杰在感应寺中救出的武媚娘。祝贺你，你已经如愿以偿了，做了皇后。从此以后，在这宫中
你就是这里的主人，没有人能害你。你满意了？皇后。媚娘原以为，天下能明白媚娘的，只有狄仁杰一人。看来是我错了，你走吧。我知道你不会留下来的。你不能明白媚娘，但是媚娘却能明白你。仁杰，说到底，都是我把你卷入这场纷争之中。我虽然是伯乐，但是真苦了你这匹千里马了。千里马不练，如何跑千里？苦是苦了点，却也有收获。严大人，你的恩情，人家永远记得。何止是这个傻书生啊，连我们也被练了。严大人，您的恩情。洪金也不会忘记的。不错，当年墨雨为了大大，有求于严大人，严大人一力相助，这恩情墨雨也永远不忘记。好了，本官还没有感谢你们鼎力相助。仁杰，真的不愿意留朝为官吗？不想。仁杰还是想回汴州为百姓做点实事。严大人留步。人杰告辞，一路顺风。没断啊！对啊，因为汴州城一片太平，无案可断。大大这个月呢，只是探访民情，把百姓的需要报上去而已。这么说，我输了。嗯，你输了。我赌大大这个月断三件案子，你赌的是五件，我更接近真相。所以呢，下个月就由你来做饭洗碗了。啊、凭什么呀？这三件怎么就比五件更接近真相？真相只有一个，是就是，不是就不是。你赖皮啊！我们说好的以接近事实的一方为胜者。我说过吗？啊！我不管，反正现在咱们俩都是输了。这个做饭洗碗一半一半。我要做饭。我要做饭。我要做饭。我要做饭。
但是你这么做是对的，丁仁杰。在月夜下，还能有人陪你一醉方休。想喝醉吗？